欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：有飞能骗赵丽颖演周飞的有飞队有多厉害？王一博从来不觉得自己降低片酬后需要出演的有匪，最终变成了自己职业生涯的黑点。事实上，在有匪上映之初。社长就曾认为李弘毅和徐凯有可能扮演谢云。遗憾的是，两人因计划冲突未能现身。酋长基本上不可能公开呼吁，期望被视为倾向于一个。看到之后，王一博同样将自己的简历发给了球队。后来的《陈情令》，王一博积累了足够的经验，意识到自己可以把自己的美照发到群里，而不是红孩的剧照。这样一来，在看到王一博典型又好看的照片后，首领顿时被他的容貌惊艳到了。后来，我其实看了他不同的数据，王一博现在的穿搭还是《陈情令》里的蓝忘机。长相虽然华丽到极点，但也有道理。不过，守灵也有隐晦的顾虑。总而言之，蓝忘机是高病毒型，谢云是个爱唠叨的人，王一博哪能演得好？终于。掌门与王一博面对面，得知首长的利益后，王一博表示愿意减少赔偿。他只是相信首领会给他一个机会。谢云这份工作，假设你重提一遍，周冬雨无论如何都会觉得他对有飞的默许是明智的。说实话，周飞唯一的后起之秀不是赵丽颖，而是周冬雨。由于后期加上了大量的猜测，有匪的投影同样是极其丰富的，所以他将目光锁定在了那些名气大、演技高的艺人身上。周冬雨是一部精彩的小马电影，从那时起，他的演技和身价就毫无疑问了。周冬雨自己也对周飞的这份工作格外满意，可是当他发现男主是王一博演的时候，周冬雨就辞职了，觉得王一博的档次太低了。根本不会演，而且直截了当地表达了自己对男主的期待，会有更多的选择。然而，这支队伍却是异常的屈辱，因为王一博安顿下来后，高层也对他非常满意。绝对不是机会，既然王一博没有离开，周冬雨就需要自己开车离开。这样一来，他对鹅产业的设施就格外的不满。无论如何。假设我谈到周冬雨的问题，我并没有强调我需要这些资产。有飞没有转身，有了永恒绝尘，我又兴高采烈地加入了聚会。然而如此一来，有飞那个勇敢的女人已经不复存在了。首领只是考虑了赵丽颖，赵丽颖怀孕不久就要回来了。如果有机会，她可以演赵丽颖最令人难忘的怀孕后反弹的伎俩。我接受这个节目不会因为没有流量而紧张，更何况赵丽颖对于喜怒哀乐的勇敢女子也有着独特的情节。读完《有飞》这本书，又是满满的对这个故事的憧憬，所以顺口回答：能骗赵丽颖演周飞的有匪这支队伍有多厉害？从参演一开始，社长就明明白白的让赵丽颖知道内容还没有制作出来。但是会被第一部作品改变，这种情况在众多电视剧和电影中也很正常。完全是艺人在拍摄的时候抓紧内容，所以赵丽颖在关注之后就有些怀疑了。自从看完了《有匪》的第一部小说，她也对自己将要上演的江湖若博充满了猜想。然而，当她敲打她的时候，却越来越觉得离谱。复古沟生锈了。超过五十集的剧情真的动用了一十三位编剧，每个编剧都编着自己的故事，情节没有任何关联。众多不起眼的配角扮演了勇敢的女人的特色工作。看到她在主戏中怀孕后的反弹是这样的结果，赵丽颖有些不忍。在与节目组的平时沟通不畅后，赵丽颖也直接结束了拍摄。并在社交舞台上通过破坏形象的暗示来表达自己的失望，但事情最终还是失败了。轻快的，该节目传播的后果并未遭到网友的大量负面评论。如果不是因为两位驾驶艺人的大量奉献者
，我担心这句话会在过去的某个时候在城里引起骚动。赵丽颖极度失望，也就不足为奇了。零二，袁冰妍错过了后来的女主涂山丫丫，被郭晓婷顶替。郭晓婷受过往事的影响，袁炳彦公司偷税漏税事件由来已久，舆论几近发酵。受陈受宴。袁冰妍目前处于低调国度，如今已不再回应或曝光。这是艺人出现后的统一操作，有意避开户外世界的聚光灯。即便如此，对袁冰妍这个职业的影响，现在也变得不小了。只是成为敏感艺人还差得很远，同事对此格外小心，怕合作乱。另一方面，他在使用众多系统的帮助下受到限制。现在无法在短时间内轻松出现在主流系统上。没想到事发前，袁冰妍最厉害的前几天还加入了狐妖小红娘这个机构，现在有些戏已经没有拍了。可以想象这种有用资源的最后最终结果。袁冰妍错位狐妖小红娘二号少女涂山丫丫。袁冰妍对电视剧《狐妖小红娘》的重视程度惊人，希望与杨幂。龚俊等知名演员合作，将自己的事业推向更高的境界。在低价影视剧中，一般比女主还高，可能也没有什么大助攻。剧本对袁冰妍的态度非常积极，很多想演涂山丫丫的女演员都对她下定了决心。没想到袁冰妍的公司偷税漏税事件突然爆发，让袁冰妍备受争议。戏剧方面和平台方面是现实的。看到这种情况，他们其实是抛弃了袁冰妍。虽然袁冰妍现在已经没有明显的阻拦了，根本原因是为了保持舆论的挣扎。可以理解，在影视冷酷无血的寒冬环境中，没有人愿意用一个人来砸一部剧。据说袁冰妍剧组长期与剧组僵持不下，希望能留住出演这部剧。可剧组的生日庆生根本不让去，无奈之下。袁冰妍的剧组全部离队，为了现在不再让袁冰妍对演出产生影响，剧组对袁冰妍一行人都非常小心。现在已经不允许出现在片场，一旦拍摄完成，他将打破团队的知名度。同龄郭晓婷因二号少女涂山丫丫接任，袁冰妍不演二亿女主，所以必须有一个全新的女主。团队时间安排好，任务重。所以他们选择了一九九二年出生的郭晓婷。目前声明已经庄严，海报也新鲜出炉。郭晓婷此前曾出演过《怪你太美》《相识楚君》等电视剧，尤其是《相识君》这部剧，让郭晓婷多次出现在休闲题材上市，认可度明显扩大。节目之所以选择她，也是因为她的认可度还不错，和袁冰妍不相上下。演技也说得过去。郭晓婷在大制作中拿到了女二二的位置，算是一种成功。通常，休闲企业内部的挑漏行为会为挑漏者赚取各种现金，比如张彬彬在《美丽的李慧珍》中干脆抢了女二的位置，结果知名度大涨，成为了一个有点小有名气的演员。所以，郭晓婷这次的可能性，现在的性价比不会再突然高了。据悉，郭晓婷与女主角杨幂有过一段恋情。二零零六年拍摄《仙剑奇侠传三》时，他们各自参演，杨幂演女主，郭晓婷也只是客串了一个小位置。那个时候，杨幂变成了二十岁，郭晓婷变成了十四岁。现在各自都进入了三十加的年龄机构，再次集体经营的同时，又可以擦出独一无二的戏剧火花。此外，郭晓婷还与杨幂的艺人迪丽热巴合作，加深了与杨幂的联系。袁冰妍失去了涂山丫丫，可惜，却自找麻烦。郭晓婷有幸得到了涂山丫丫脚，她或她不由得为她感到满足。零三，进东城艺的底线来袭奥尔，然而刘星和他的支持者把善意践踏成谜。进东和程毅主演的底线可能会非常的惊心动魄和感人。然而看的时候，我始终在心底祈祷，愿我们此生都不要面临剧中案件当事人的困境，愿永远不要有与公 J 法打交道的机会。
，愿岁月对每一个心存善念的人温柔以待，愿司法公正贯彻到社会的方方面面，为善良的人保驾护航。底线中有一个案子，据刘鑫支持者科普反映的是江歌案。一直以来，江歌案众说纷纭，一审之后更是因为双方对案情细节的探讨。而令越来越多的人产生极强的代入感，底线的热播也将使更多的人对案件本身产生浓厚的兴趣。人一旦有了执念，是很可怕的一件事。尤其一群有执念的人，因缘际会抱成一团，那简直成了惊悚片。每次看到刘鑫支持者的输出和各种动作，我都会有种内心的小恶 M 蠢蠢欲动的感觉，但我会压制，不让自己太深的陷进去。毕竟我只是整件事情的旁观者，不过是心疼那个被牵连进闺蜜与其男友情感纠葛中无辜丧命的女孩。我能给予江哥妈妈的帮助是有限的，过度的智慧和易于越俎代庖，所以我难以理解刘鑫支持者的做法。他们说自己是为了公平和真相，但即使有蒲松龄编故事的水平，编得令听者瞠目、闻者结舌，也终究是孤妄言之。别说耽误了成堂正宫，就连片片稍微有点智商的孩子都难于上青天。他们所谓揭露真相的唯一目的是让刘鑫通过二审逆风翻盘，并将此建立在造谣、抹黑江哥的基础上，而这也是刘鑫路人缘彻底崩塌的开始。刘鑫和其支持者造谣，攻击江哥妈妈，江哥妈妈可以还击，双方你来我往。不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。但刘鑫支持者造谣、抹黑逝者，真是无耻下做到人神共愤的地步。刘鑫无论二审是输是赢，最需要的是路人谈，因为无论他的父母、律师，还是证人，还是那些自诩可以为他流血牺牲、不顾一切的人，都只能陪他走一程，不能陪他走一世。所有他的父母、律师。支持者发表的那些不当言论，最终都得刘鑫一人承受和背负。即使刘鑫二审能赢，当然我觉得这是根本不可能的。路人缘尽失的他，也无法像有些打赢官司的人那样扬眉吐气、笑傲江湖。如果二审刘鑫像一审一样弃甲曳兵，被按在地上摩擦，他的余生更是一场漫长到令人窒息的悲剧。程毅饰演的法官在《底线》中有一段经典台词：“做法官要慎言、慎行、慎微、慎独，小心被居心不良的人利用。害群之马哪里都有，做人又何尝不是如此？如果被心魔驱使，丧失了做人最起码的底线，将善良践踏成泥，那么终有一天陷入孤立无援、四面楚歌的境地，而这样的苦果也只能独自吞咽了。”